हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस द टेंथ ऑफ फेब्रुवरी का द हिंदू उसके एडिटोरियल का एनालिसिस चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम कौन कौन से एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले अ नेशन फॉर द परसिक्यूटेड नाउ दिस टॉक्स अबाउट कि हम किस तरीके से सी या एनआरसी में या किस तरीके से हम रेफ्यूजीज को हम रिकोगनाइज नहीं करते हैं उस सारी बातें करेगा वेदर और नॉट रोहिंग्या शुड बी इंक्लूडेड मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है इंडिया की एंड स्वामी विवेकानंदा की क्या थॉट थी दिस इज वॉट दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एज फार एज जी एस टू इज कंसर्न विक्टम जस्टिस इज टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक नाउ दिस एडिटोरियल इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट बट ऑल्सो फॉर जुडिशियरी एस्पिरेंट इसमें कुछ केसेस की बात की गई है आई वुड रिकमेंड की वो केसेज आप एक जगह पे नोट कर लें फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट इसमें से सिर्फ ये आइडिया निकालना है कि विक्टिम जस्टिस भी इंपॉर्टेंट है That is it. Searching for a solution. Now I would suggest कि इसके ऊपर आप बोर्डोज के ऊपर हमने जो वीडियो बनाई है वो वीडियो आप देखें बिकॉज दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दैट वीडियो कैट कनड्रम नाउ कैट कनड्रम में यह बात की गई है कि किस तरीके से मल्टीपल काइंड ऑफ स्पीशीज हम प्रिजर्व कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं इर रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैट फैमिली को बिलोंग करती है हमें कैट फैमिली से हटके और स्पीशीज के बारे में भी सोचना चाहिए ये बात करता है नॉट इंपॉर्टेंट इसमें कोई भी किसी भी तरह का आपको नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व उसका नाम नहीं आया प्रोलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ एक नाम आया है कूनो नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश दैट इज इट सीकिंग अ मोर प्रोग्रेसिव अबॉर्शन लॉ नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एज फार एज आज के सारे एडिटोरियल इज कंसर्न क्योंकि इसमें हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात की गई है उसके ऊपर स्पेसिफिक सवाल भी आ सकता है मेंस में इनफैक्ट प्रीलिम्स में ये सवाल रह चुका है तो दिस इज इंपॉर्टेंट एपिडेमिक के टाइम पे जर्नलिज्म कैसा होना चाहिए इस एडिटोरियल की बात इसमें इस एडिटोरियल में ये बात की गई है नॉट इंपॉर्टेंट जर्नलिज्म एट द टाइम ऑफ एन एपिडेमिक नॉट इंपॉर्टेंट मालावी एट द क्रॉस रोड मालावी में अभी रिसेंटली प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हुए थे एंड उनको अभी सेट असाइड कर दिया है वहां के कोर्ट ने उसके ऊपर ही एडिटोरियल है नॉट इंपॉर्टेंट पर से लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि मालावी की जो सिचुएशन है लोकेशन है जियोग्राफिकल लोकेशन इन अफ्रीका वो आपने नो, नोट करनी है वो देखना है कि वो कहां पे है उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस कौन सी कौन सी कंट्रीज है कौन सी कोस्ट पे ये सारी चीजें आपने नोट करनी होंगी चलिए शुरुआत करते हैं सबसे एडिटोरियल के साथ अ नेशन फॉर द परसिक्यूटेड A nation for the persecuted में ये बात कही है that India's future as an inclusive state कहा लाए करता है with an acceptable refugee law. Now India के पास कोई भी refugee से related law नहीं है In fact, India ने refugee convention of 1951 फिफ्टी वन भी साइन नहीं किया रेटिफाई तो करना दूर की बात है इनफैक्ट नेहरू उस टाइम पे ही रिफ्यूज टू साइन दाइन फिफ्टी वन रेफ्यूजी कन्वेंशन ही Some scholars say that he was unwilling to legally bind the country to its obligations. India की खुद की कुछ obligations हैं जो नेहरू जी ने accept की हुई थी and ultimately उसको legally bind करना उन obligations में उन्होंने सही नहीं समझा. Similarly, जिस तरीके से fundamental duties को legally enforceable नहीं बनाया गया था. Now, अगर एक reference की बात करें, तो reference में at the World's Religion Congress, Chicago में जो हुई थी, वो conference 1893 में स्वामी विवेकानंदा ने यह बात बोली थी दट आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अशन विच हैज शेल्टर्ड दर्सिक्यूटेड एंड द रिफ्यूजीज ऑफ ऑल रिलीजन एंड ऑल नेशन ऑफ द अर्थ नाउ ये उस टाइम की 1893 की बात है तब ये बात बोली थी आज उस बात का कितना रिलेवेंस है दैट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज मेन्स आस्पेक्ट इज कंसर्न मेन्स में इसके ऊपर सवाल रह सकता है इनफैक्ट एथिक्स में भी इसके ऊपर सवाल रह सकता है मॉरल इंपेरेटिव ऑफ एन एक्सपेंसिव ह्यूमेन रेफ्यूज रेफ्यूजी लॉ ये हमें समझना होगा दट हमारे यहाँ पे लॉ की कमी है रेफ्यूजी से रिलेटेड एंड इनफैक्ट इंडिया रेफ्यूजीज को रेफ्यूजीज भी नहीं मानता है वो उन्हें इलीगल इमिग्रेंट मानता है दिस मस्ट कन्फर्म टू द फाइनेस्ट टू वॉट इज फाइनेस्ट इन इंडिया सिविलाइजेशनल एथॉस एंड टू द मोरलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों को इसने इन्वोक किया है इंडिया की सिविलाइजेशनल एथॉस को और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को कि यहां पे एक रेफ्यूजी लॉ बनाया जाना चाहिए दिस अर्जेंसी इज अंडरलाइन फर्दर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था जिसमें जो असम में 2012 से म्यांमार से आए हुए रोहिंग्यास को डिटेन किया हुआ था उन्हें सात रोहिंग्यास को 
डिपोर्ट करने की बात की जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट्स एक्टिविस्ट लोग थे उनकी इस प्ली को कहा था कि हम डिपोर्टेशन को नहीं रोकेंगे कि इट हैड रिफ्यूज टू स्टॉप द डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्या इन अक्टूबर 2018 तो ये मामला इस वजह से अर्जेंट भी हो गया दैट इंडिया नीड्स अ रेफ्यूजी लॉ इसकी बात अभी डिटेल में करते हैं इन द फॉलोइंग स्लाइड्स कन्वेंशन जो है 1951 का इट डिफाइंस रेफ्यूजीज एज पर्सन फ्लींग परसिक्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट ये प्रिलिम्स में पूछ सकते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा रेस रिलीजन नेशनैलिटी इवन सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल ओपिनियन एज वेल पॉलिटिकल ओपिनियन भी इंक्लूडेड है थोड़ा ख्याल रखिएगा सोशल ग्रुप भी इंक्लूडेड है पहले तीन पे तुक्का लग सकता है आखिरी दो पे मुश्किल हो जाएगी थोड़ा ख्याल रखिएगा नोट कीजिएगा रेफ्यूजीज गेट लीगल राइट ये कन्वेंशन कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर नॉन रिफॉर्मेंट मतलब जहां से वो आए हैं वापिस उन्हें नहीं वहां भेजना विच प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम सेंडिंग दम बैक टू प्रोसिक्यूशन इन देयर होम कंट्रीज दे ऑल्सो गेट सेकेंडरी राइट सेकेंडरी राइट कैसे एजुकेशन के वर्क के प्रॉपर्टी के ये राइट भी इन्हें मिलते हैं ये थोड़ा आगे देखते हैं इंडिया हैज लॉन्ग आर्ग्यूड दैट इवन विदाउट साइनिंग द कन्वेंशन इन प्रैक्टिस इट इज वन ऑफ द लीडिंग रेफ्यूजी रिसीविंग कंट्रीज श्रीलंका के तमिल हो तिबतन हो फ्रॉम चाइना चीन माइनॉरिटीज फ्रॉम बर्मा एंड जो प्रेजेंट डे म्यांमार है हिंदू फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान तो हम अगर कहें तो बात ये हो रही है दैट अल्टीमेटली देर हैज बीन डिस्क्रिमिनेशन इन द रिकॉग्निशन ऑफ रेफ्यूजीज एंड द अवार्ड ऑफ सिटीजनशिप टू देम नाउ दिस इज एम्बेडेड समटाइम्स इन लॉज एंड रूल्स एंड एट अदर टाइम्स इन द ऑफिशियल प्रैक्टिसेस एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है बिटवीन रेफ्यूजीज एंड जो नॉर्मल सिटीजन है इस कंट्री के उस डिस्क्रिमिनेशन को किसी तरीके से दूर करना पड़ेगा और लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश मैंने पहली बताया था कि हम फॉरेनर्स और रेफ्यूजीज को डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं इनफैक्ट हम रेफ्यूजीज को बेसिकली क्या मानते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स मानते हैं दिस दिस मींस दैट रेफ्यूजीज डिपेंड ऑन स्टेट डिस्क्रिप्शन इंडीड बेनिवलेंस राधर देन इनहेरेंट राइट रेफ्यूजीज के कोई अपने राइट नहीं है बस जिन रेफ्यूजीज को स्टेट प्यार करेगा उनसे दोस्ती रखना चाहेगा उन रेफ्यूजीज को कुछ राइट्स कुछ स्टेट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल सकते हैं नॉट अदरवाइज दिन दैट द एग्जेक्यूटिव विल एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमेनिज्म एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ये एक मियर एजम्पन है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन जरूर हो जाती है उस चीज से हमें वेरी होना पड़ेगा एक कोई लॉ ऐसा बनाना चाहिए जो पार्लियामेंट पास करे जिसका अथॉरिटेटिव टेक्स यूज हो इन सच सिचुएशन चाहे वो रोहिंग्या का केस हो चाहे तबितंस का केस हो चाहे कोई भी केस हो एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन इन लॉ हैज बेसिकली कैटेगराइज रेफ्यूजीज एज इलीगल इमिग्रेंट्स एंड देर लीगली बाइंडिंग राइट वो नहीं है उनको मिलते इवन द गारंटीज ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाले राइट भी नहीं मिलते सो मच सो कि उनको ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन जो स्टेट के ऊपर है वो भी हम उनके प्रति नहीं हमें यू नो प्रोसिक्यूट करना पड़ता प्रोसेस करना पड़ता we did uh, this did not prevent india from violating the core principles of non refoulement in fact isi ground ke upar humne rohingyas ko sath rohingyas ko particularly jo 2012 se assam mein reh rahe the unhe wapas bhejne ki baat bhi ki thi jise supreme court ne deny kiya agar icj ki baat kare to icj ne khud myanmar ko warn kiya hai that myanmar military against any conspiracy to commit genocide ICJ कहा ने बोला है कि हम एक्शन लेंगे अगर ऐसा कोई भी केस सामने आता है इसके ऊपर हमने एडिटोरियल एनालिसिस में वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो केस है वो गांबिया ने फाइल किया है म्यांमार के खिलाफ नाउ ICJ हैज आल्सो डायरेक्टेड म्यांमारी म्यांमार की जो अथॉरिटीज हैं उनको टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इट्स माइनॉरिटीज जो कि रोहिंग्या पॉपुलेशन है फ्रॉम जेनोसाइड जेनोसाइड से बचाने की बात की है गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट है इट हैज रेफर्ड टू दी रोहिंग्याज एज इलीगल इमिग्रेंट्स जैसा कि मैंने पहले भी बोला एज सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड एज पोटेंशियल टेरर थ्रेट्स बट नॉट रेफ्यूजीज हम उन्हें रेफ्यूजीज नहीं मानते हैं तो यही चीज है जो हमें ध्यान रखनी होगी इंडिया ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजी रोहिंग्याज एंड द डिस्क्रिमिनेटरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मस्ट कंपेल इंडियंस कमिटेड टू इंडिया एज अमेन इंक्लूसिव कंट्री to fight not just for the abrogation of ca nrc npr trinity but also for india to bring in a refugee law 
विच कन्फर्म विद इंटरनेशनल कन्वेंशन ये बात ये एडिटोरियल बोल रहा है आई डू नॉट अग्री विद दिस हंड्रेड परसेंट मैं थोड़ा फिफ्टी परसेंट तक एग्री करता हूं लेट्स टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस स्लाइड दिस वुड फर्स्ट रिकोगनाइज एलिजिबल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स एज रेफ्यूजीज सारे के सारे अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स जो हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स वो लीगल नहीं होते हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो जो चोर रस्तों से हिंदुस्तान में एंट्री करते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस डिटर्मिन बाई ड्यू प्रोसेस ऑफ देयर परसिक्यूशन इन देयर होम कंट्रीज नाउ दिस इज समथिंग विच आई वुड अग्री टू कि ऐसा लॉ होना चाहिए जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को कैटेगराइज करे कि वेदर और नॉट दे आर इलीगल वेदर और नॉट दे आर रेफ्यूजीज ऐसा लॉ होना चाहिए एंड ड्यू प्रोसेस को यूज करके एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करके अल्टीमेटली ये देखें वेदर और नॉट दे वर परसिक्यूटेड इन देयर होम कंट्रीज दिस वुड आल्सो अश्योर देम अ सेट ऑफ बाइंडिंग राइट्स रेफ्यूजीज को राइट्स भी मिल जाएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज द गारंटी दैट दे वुड नॉट बी फोर्स टू रिटर्न टू दी कंडीशन ऑफ परसिक्यूशन जहां से निकल के आए हैं भाग के आए हैं वहीं पर उन्हें नहीं धकेला जाएगा ये सबसे बड़ी गारंटी उनको जरूरत है एंड दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ ये ह्यूमन राइट का हिस्सा है थ्रेटनिंग देयर लाइफ एंड लिबर्टी विच दे हैड एस्केप नाउ द सेकेंड इज दैट दे वुड बी अश्योर्ड लाइफ ऑफ डिग्निटी विद इन इंडिया विद एजुकेशन हेल्थ केयर एंड लाइवलीहुड अब इसमें दो बातें सामने आती हैं वो ये पहली चीज कि वेदर आप सारे के सारे जो भी अनडॉक्यूमेंट लोग अनडॉक्यूमेंटेड लोग इंडिया में आ रहे हैं उन्हें सबको अगर रेफ्यूजीज डिक्लेयर कर देते हैं तो सब अनडॉक्यूमेंटेड वेज में इंडिया में एंटर करना शुरू हो जाएंगे एंड इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट वुड बी बाउंड इंटरनेशनल लॉ के तहत इंडिया वुड बी बाउंड कि हम उनका ख्याल रखें ऐसे में जो ओरिजिनली ऑलरेडी सिटिंग हेयर जो इंडियन सिटीजनशिप है जो इंडियन इंडिया की सिटीजनरी है उसके साथ ना इंसाफी हो जाएगी क्योंकि वो कुछ टैक्सेस पे करके यहाँ बैठी है कुछ ऑब्लिगेशन फुलफिल करके यहाँ बैठी है वो यहाँ पैदा हुई है एंड इट हैड बेसिकली कंट्रीब्यूटेड इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया ऐसे में वी द यू नो एक अननोन शख्स ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी दैट द ग्रेटेस्ट इन इक्वालिटी वुड बी ट्रीटिंग अन इक्वल्स इक्वली वी आर नॉट इक्वल्स एज रेफ्यूजीज तो अब हमें उन्हें कुछ सेट ऑफ राइट्स तो देने चाहिए नो no डाउट देने चाहिए इंडिया को अपनी रेफ्यूजी वाली जो इमेज है रेफ्यूजी शेल्टरिंग वाली जो इमेज है उसे सुधारना पड़ेगा एंड सही तरीके से रेफ्यूजीज को हैंडल जरूर करना पड़ेगा बट वी कैन नॉट ट्रीट देम एज इक्वल टू आर ओन सिटीजन कारण क्या है दट आज जो वेलफेयर स्टेट की जो हमारी ऑब्लिगेशन है वो ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा है वो ऑब्लिगेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हैं दैट अल्टीमेटली इंडिया उन्हीं को केटर नहीं कर पा रहा है इंडिया की एवर एक्सपेंसिव जो पॉपुलेशन है जो स्वामी विवेकानंदा ने जब वो स्टेटमेंट दी थी 1893 में इट वाज नॉट सो उस टाइम पे वो सिचुएशन वो कंडीशन को हमें समझना होगा दैट इंडिया वॉज कंसिडर्ड अ बैकवर्ड कंट्री नॉट इवन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक स्लेव कंट्री माना जाता था इस वजह से वहां पर उन्हें जरूरत थी कि इंडिया का क्या मापदंड है क्या मान है वो दर्शाना था नाउ अल्टीमेटली व्हेन एंटायर वर्ल्ड फॉलोज वन इंटरनेशनल लॉ जहां पे ये बात बोली जाती है दैट अल्टीमेटली आपको रिहेबिलिटेट करने हैं रेफ्यूजीज जहां से वो उखड़ के आ रहे हैं ये इंटरनेशनल लॉ की ऑब्लिगेशन भी है हाँ ह्यूमन राइट में यह कहा जाता है एंड इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉ में भी ये कहा जाता है कि जब भाग के आपके पास आ जाएंगे उस कन्वेंशन के द्वारा ये बोला जाता है कि जब आपके पास आ गए हैं तो ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाती है लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आप उनको वो कुछ राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, इंश्योर करें नाउ व्हाट इज नॉट रिटर्न इन देयर इज द फैक्ट कि उनके खिलाफ आप ये बात नहीं कहेंगे कि आप अल्टीमेटली उनको रेफ्यूजीज को नॉर्मल सिटीजन से अलग करके नहीं देखेंगे ये बात नहीं बोली गई है इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि स्टेट मस्ट बी ऑब्लाइज टू फॉलो The rule of non-refoulement वापस नहीं भेजना है Secondly, basic necessities उनकी fulfill करना बहुत जरूरी है ये बात इस हद तक बात सही है सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा दैट नंबर वन इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दी कन्वेंशन नाइनटीन फिफ्टी वन रेफ्यूजी कन्वेंशन अगर इंडिया उसे साइन करता है तो इंडिया के ऊपर लीगल बाउंडेशन आ जाती है कि हमें ये फुलफिल करनी होगी सेकेंडली 
वट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंश्योर दैट किसी भी रेफ्यूजी के खिलाफ कोई भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो एंड इनफैक्ट उनको जो बेसिक ह्यूमन राइट है वो इंश्योर किए जाए उसी के साथ साथ इंडिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरिटी मेंटेन करने का भी हक है चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज विक्टिम जस्टिस इज टू स्टेप्स फॉरवर्ड एंड वन स्टेप बैकवर्ड नाउ इसकी अगर बात करें तो सबसे पहली चीज हमें यह देखनी होगी दट अल्टीमेटली अगर रेप लॉज की बात करें तो इट इज बेसिकली मोर ऑफ क्रिमिनोलॉजी राधर देन विक्टिमोलॉजी क्रिमिनल के बारे में अक्यूज के बारे में कॉन्विक्ट के बारे में एट एवरी स्टेज सोचा जाता है इनफैक्ट जो हमारा पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो सारा का सारा कोड इट हैज बिन रिटर्न अराउंड द नीड्स एंड द राइट्स ऑफ अ क्रिमिनल ऑफ अ अक्यूज्ड और अ कॉन्विक्ट नाउ उस लाइट में हमें इस एडिटोरियल को देखना है ये जुडिशरी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल है मेक श्योर sure आप नोट जरूर बनाए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उसमें से जो मैं थॉट्स बता रहा हूं आपको माइनस द केस लॉज आप केस लॉज नहीं लिखेंगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं केस लॉज जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं नाउ अगर आप मान लीजिए लॉ ऑप्शनल के साथ तैयारी कर रहे हैं तो ये केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन अ रिसेंट जजमेंट इन नवंबर टू इट वॉज हेल्ड दैट दिक्टम्स प्राइवेट काउंसिल कैन नॉट ओरली एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन अटनेस विक्टिम का जो प्राइवेट काउंसिल है एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील दूसरा होता है प्राइवेट काउंसिल जो विक्टिम खुद से हायर करता है वकील हायर करता है ताकि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट कर सके विक्टिम के पास अपना राइट right नहीं है कि वो पीपी के अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील के अलावा अपना ही जो काउंसिल है अपना ही वकील है उसको हायर करके उसकी सर्विसेस को अवेल करा सके नाउ a deeper examination of court's reasoning shows that the judgment is bound to leave serious consequences on victim's right to participation aise mein victim ko yahan pe pure ke pure criminal justice system mein had se had dekha kya jata hai had se had use ek witness ke taur pe ek chashmadeep ke taur pe dekha jata hai pure ke pure criminal justice system mein in fact agar aap nirbhaya ka case bhi dekhe ya koi aur rape laws se related case bhi dekhte hain तो उन केसेस में विक्टिम को एज अ विटनेस ही बुलाया जाता है प्राइम विटनेस बुलाया जाता है इट इज अट बैक टू द डेवलपिंग जूरिस्टूडेंट ऑन विक्टिम जस्टिस नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट जहां पे हम इंडिया के लॉज को इस तरीके से अमेंड करना चाहते हैं कि वो विक्टिम्स के तरफ सेंसिटाइजेशन शो करें दिस इज समथिंग जो कि छेड़ा जाना चाहिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी है वो रिपोर्ट सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्लाइड में हम उसकी बात करेंगे अंडर आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विक्टिम्स फाइंड देमसेल्व्स रिमूव्ड फ्रॉम दी प्रोसीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ उनको एक विटनेस के तौर पर देखा जाता है द हार्म दे सफर इज रिड्यूस टू बींग एग्रोवेटिंग और मेटिगेटिंग फैक्टर्स एट द टाइम ऑफ सेंटेंसिंग अभी इसी से रिलेटेड एक दिन पहले कल संडे था हमारी छुट्टी थी एक दिन पहले ही हमने ये एडिटोरियल पढ़ा था कि अल्टीमेटली मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसिस नोट किए जाने चाहिए हमें देखना चाहिए कि वेदर और नॉट उसकी वजह से अल्टीमेटली किसी एक कॉन्विक्ट की सजा बढ़ाई या कम करी जा सकती है या नहीं तो सब कॉन्विक्ट सब अक्यूज के हिसाब से देखा जा रहा है विक्टिम को यह नहीं देखा जा रहा है कि वो भी इंसान था उसने एक्चुअल में वो क्राइम उसके खिलाफ हुआ एंड उसने सफर किया दिस इज नॉट दैट इज कंसिडर्ड कोर्ट उस चीज को कंसिडर नहीं करता है क्योंकि लॉज में ये लिखा नहीं हुआ वाइल द स्टेट अप्रोप्रिएटिंग देयर विक्टिमाइजेशन स्टेट क्या करता है स्टेट कहता है कि दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट द एंटायर सोसाइटी तो मैं हैंडल करूंगा एक्चुअली जो विक्टिम के साथ होता है इट बिकम्स अ मियर स्टेज प्रॉप इन द लार्जर स्कीम विक्टिम अल्टीमेटली एक विटनेस के तौर पे या एक बेसिक प्रॉप के तौर पे इस लार्जर स्कीम में स्टेज प्रॉप के तरीके से रह जाता है अगर बात करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के 154 रिपोर्ट की ये 1996 में आई थी आज से 13-14 साल पहले इट हैड सजेस्टेड अ पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स अ विक्टिम सेंट्रिक नोशन ऑफ जस्टिस अभी तक हम क्रिमिनल सेंट्रिक नोशन ऑफ जस्टिस की तरफ बात करते थे अब विक्टिम सेंट्रिक की बात करनी पड़ेगी इनफैक्ट जो ये राइटर्स है दे आर रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ विक्टिमोलॉजी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट जो 2009 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट आई थी इट हैड पार्शली एक्सेप्टेड नॉट कंप्लीटली बट पार्शली एक्सेप्टेड दिस सजेशन एंड ग्रांटेड सम राइट्स टू द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम 
यहां पे बताया गया था दैट अल्टीमेटली आप जो है प्लीडर्स अपनी तरफ से प्राइवेट पर्सन को प्लीडर्स को एंगेज कर सकते हैं टू सबमिट रिटर्न आर्ग्यूमेंट नाउ दिस सेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी बट इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी वो लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो इसे नोट कर लें एंड इसको इस एंगल से थोड़ा देखें जो इस एडिटोरियल में बोला गया सीआरपीसी हैड ऑलरेडी अलाउड फॉर द प्लीडर्स टू एंगेज टू बी एंगेज बाय प्राइवेट पर्सन टू सबमिट रिटर्न आर्ग्यूमेंट विद दर्मिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन तीन सौ एक सब सेक्शन टू एंड तीन सौ दो एंड अलाउड पर्सन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन विद परमिशन ऑफ द कोर्ट कोर्ट की परमिशन लेके आप प्राइवेट पर्सन एज अ प्राइवेट पर्सन आप एक प्लीडर को एंगेज कर सकते थे लेकिन अल्टीमेटली ये बात देखी गई कि जो प्लीडर है जो आपका अपना वकील है वो सरकारी वकील का एक असिस्टेंट के तौर पे काम करता है सरकारी वकील को सिर्फ सलाह दे सकता है अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो सरकारी वकील का रहता है ना सिर्फ ये थॉट आपको निकाल के रख लेना है इसको तीन से चार लाइन में अपने वर्ड्स में नोट कर लीजिएगा दिस इज पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स a slow but steady progress has been made towards securing justice for victims in this country as well kya kya hua hai ye case laws is the jo title hai this versus that not important for upsc aspirants lekin ye aapne dhyan rakhna hoga ki kya kya rights hain victim ke india ke andar but judiciary wale ye cases note kar le now supreme court ne delhi domestic working women's forum versus union of india 1994 mein ye kaha tha that it uh, supreme court had called for the extension of the right to legal assistance to victims of sexual assault at the pre trial stage pre trial stage mein victim ko right to legal assistance allow kiya tha supreme court ne usne bola tha ki ye allow kiya jana chahiye not that ki allow kiya tha kiya jana chahiye malik arjun kodagali versus state of karnataka ye 2018 ka case hai court ne accept kiya tha that under the criminal justice system the rights of the accused far outweigh the rights of the victim to ye ek bahut hi grave situation hai jahan pe hum accused ko zyada ahmiyat dete hain as far as rights are concerned and usi ke badle victim ke rights ko itna dhyan nahi diya jata supreme court not only called for introduction of a victim impact statement सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक विक्टिम इंपैक्ट स्टेटमेंट बनाई जानी चाहिए इन ऑर्डर टू गारंटी पार्टिसिपेशन ऑफ द विक्टिम इन द ट्रायल प्रोसीडिंग्स विक्टिम को उस क्राइम से क्या असर पड़ा है उसे ये ये स्टेटमेंट बताए कोर्ट में ये चीज मान्य होनी चाहिए बट ऑल्सो री इंस्टेटेड विक्टिम राइट टू अपील अगेंस्ट एन एडवर्स ऑर्डर विक्टिम के पास एक राइट right होना चाहिए टू अपील अगेंस्ट एन एडवर्स ऑर्डर जहां पे कॉन्विक्ट को फायदा दिया गया है कोर्ट की तरफ से उसके खिलाफ विक्टिम के पास इनहेरेंट राइट होना चाहिए कि वो अपील में जा सके लेकिन फिर भी अगर स्कीम ऑफ विक्टिम पार्टिसिपेशन की बात करें इंडिया में इट रिमेन्स फार फ्रॉम द आइडियल्स विच हैज बीन एम्बेडेड इन दी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें प्रिलिम से रिलेटेड सवाल बन सकता है डिक्लरेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर इंडिया इसका सिग्नेटरी है मेक श्योर sure आप इसको गूगल करें हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स में ये जरूर रहेगा इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो कि प्रिलिम्स 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेक श्योर sure आप उस सीरीज को भी फॉलो करें द डेक्लेशन रिक्वायर्स द व्यूज एंड कंसर्न ऑफ विक्टिम्स टू बी अलाउड एंड कंसिडर्ड एट ऑल ऑल अप्रोप्रिएट स्टेजेस विदाउट प्रेजिडिस टू दी अक्यूज ये बात भी इंक्लूड की है कि अक्यूज को प्रेजिडिस ना हो उसके अलावा विक्टिम जो है उसको हर स्टेज पे अपना अपनी बात रखने का अपनी कंसिडरेशन रखने का हक होना चाहिए प्रेजेंटली विक्टिम्स एडवोकेट हैज एन एक्सट्रीमली लिमिटेड रोल वही जो मैंने आपको बताया था 301 सौ एक सब सेक्शन टू में जो बोल रखा है कि विक्टिम का जो वकील है अल्टीमेटली वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील को सिर्फ असिस्ट करेगा राधर देन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम बिफोर द कोर्ट नाउ the only substantial opportunity provided to a private counsel is after closing of evidence jab sare ke sare saboot court mein pesh ho chuke hote hain examination cross examination ho chuki hoti hai ultimately us point of time pe private counsel keh sakta hai ki apni written argument main court ke samne submit karta hu only after seeking the permission of the court jab court kahega sirf tabhi wo ye kar sakta hai after the closing of evidence जब सब कुछ हो चुका है उसके बाद 
this stage is the only stage legislatively recognized as appropriate hamara legislature legislation uh, sorry hamara criminal procedure code 301 2 mein ye batata hai ki yahi ek appropriate stage hai halanki iske ilawa bahut sari stages hain in fact agar international criminal court ki baat kare icc ki baat ki jaye to wo victim participation panch stages mein batata hai pehla kab when jab jab ek challenge to the jurisdiction of supreme uh, international court of justice uh, sorry international criminal court is put forth dusra jab charges frame hote hain teesra opening and closing statements chautha making a written submission wherever the personal interests of the victim are affected panchwa for presenting witnesses to give evidence evidence ki state pe on issues relating to the personal interests of the victim ye panch stages mein international criminal court जो कि आजकल थोड़ा सा रिडंडेंट हुआ हुआ है दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट ये प्रीलिम्स में इसके ऊपर सवाल रह सकता है थोड़ा ख्याल रखिएगा आईसीसी खुद पांच स्टेजेस में विक्टिम की पार्टिसिपेशन अलाउ करता है इंडिया सिर्फ एक जगह पे अलाउ करता है इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन स्टिल एल्यूड्स विक्टिम्स ऑफ क्राइम सुप्रीम कोर्ट ने जो मौका मिला था 2018 में इट हैड मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू फॉरवर्ड द जुरिस्प्रूडेंस ऑन विक्टिम जस्टिस एंड रेक्टिफाई द लकुना इन आवर लॉज instead judgment kya kehti hai judgment judgment goes against the jurisprudential current that has been specified above yahan pe indeed victims right to participation cannot be secured by restricting the rights of the accused ab yahan pe ek bahut bade dil wali baat kahi gayi hai that ultimately jo victim ka right to participate hai usko aise nahi use karna chahiye ki wo accused ke rights ko restrict kare balki aise kara jana chahiye ki victim ko अपने खिलाफ हुए क्राइम के एक प्रोसिक्यूशन में एक प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म में उसको पार्टिसिपेट करने का हक होना चाहिए दैट इज इट दैट इज दी ओनली थिंग दैट द विक्टिम डिजर्व एंड वॉन्ट्स एज वेल इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग सच अ नॉर्मेटिव बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द अक्यूज एंड द विक्टिम द जजमेंट लिमिट द राइट ऑफ द विक्टिम बाय प्रोसीडिंग ऑन अ फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑन द रोल ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विक्टिम्स एडवोकेट Now, victim के एडवोकेट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ लिमिट करने की बात की गई एंड नथिंग चलिए द सक्सेस ऑफ अ प्रोसिक्यूशन एक केस में विक्टिम जब प्रोसिक्यूट करता है किसी भी कॉन्विक्ट को इट इज डिपेंडेंट लार्जली अपॉन विक्टिम पार्टिसिपेशन इन द ट्रायल विक्टिम किस हद तक एंड किस लेवल तक आपके प्रोसिक्यूशन में आपके ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है उस पर डिपेंड करता है उसका सक्सेस नाउ primary role and responsibility of victims advocate is to represent the personal interests of the victim by cooperating with the prosecution prosecution ke sath cooperate kare usko assist kare ye victim ke personal advocate ka role rehta hai ab court kya assume karta hai court kehta hai ki unless the victims advocate is subservient to the prosecutor either the prosecutor will be rendered ineffectual or victims advocate will take over the role of prosecutor कि या तो प्रोसिक्यूटर का यूज खत्म हो जाएगा दूसरा या फिर विक्टिम का जो एडवोकेट है वो प्रोसिक्यूटर की जगह ले लेगा तो कोर्ट को सिर्फ इतना डर लग रहा है इस डर की वजह से सफर कौन कर रहा है विक्टिम दिन दैट प्रोसिक्यूशन इफेक्टिवली टेक द विक्टिम नीड्स इन टू अकाउंट एंड इग्नोर द फैक्ट दैट द नीड फॉर अ प्राइवेट काउंसिल अराइजेस प्रिसाइजली बिकॉज इंटेंशनल एंड अन इंटेंशनल प्रोसिक्यूटोरियल लैपसेस डायरेक्टली लीड टू इनजस्टिस टू विक्टिम ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अगर प्रोसिक्यूशन से कोई भी लैप्स होता है तो वो इंटेंशनली हो चाहे अन इंटेंशनली हो अल्टीमेटली उसका असर ये नहीं होता है कि आप केस हार गए या केस जीत गए उसका असर ये होता है कि विक्टिम के साथ इनजस्टिस होती है ना कोर्ट एक्सपेक्ट दैट द विक्टिम काउंसिल विल मेक प्रोसिक्यूटर अवेयर ऑफ एनी आस्पेक्ट दैट हैव नॉट बीन एड्रेस कोई चीज कोई भी फैक्ट कोई भी तथ्य अगर प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है उसके नजरों से बच भी गया है तो बेसिकली विक्टिम का जो वकील है विक्टिम का अपना वकील जो है वो उसे हेल्प करेगा उसके नजर में वो बातें वो फैक्ट लेके आएगा लेकिन उसमें कोर्ट एक चीज भूल रहा है कि ये बात ये अल्टीमेटली द ओनस इज ऑन द सरकारी वकील कि वो उस चीज को एड्रेस करता है या नहीं करता है उन सारे फैक्ट्स को बाद में इंक्लूड करता है या नहीं करता है इन एनी इवेंट 
अंडर द रूल करंटली एनविसेज्ड इन आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है ही कैन नॉट सफिशिएंटली टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विक्टिम एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में बिकॉज़ आई बिलोंग टू दिस फील्ड मैं आपको बता सकता हूं इन मोस्ट ऑफ द केसेस या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील में नहीं जाता है या उसकी रिवीजन नहीं फाइल करता है जनरली कारण ये रहता है कि वो कहता है कि स्टेट को इन यू नो इनडेफिनेट खर्चे में नहीं डालना है बहुत सारे रीजंस होते हैं वेदर और नॉट विक्टिम के साथ प्रॉपर जस्टिस हुई है या नहीं उन फैक्टर्स को कम कंसीडर किया जाता है ये देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो फंड्स है या नहीं है या सेंटर के पास वो फंड्स है या नहीं है टू परस्यू दैट केस द नीड इज to strengthen the victim participation by providing private councils with a greater say private councils ki jo awaaz hai wo badhai jani chahiye in the conduct of trial without prejudicing the interest of accused accused ka haq na maarte hue victim ko participate karne ka haq diya jana chahiye and indirectly uske vakeel ko bhi bataya jana chahiye chaliye moving on to the next editorial very important one seeing a more progressive abortion law जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल है जो 2020 में अब इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया है नाउ दिस डज नॉट डू इनफ टू सिक्योर वुमेन्स चॉइस एंड इंटरेस्ट अब इसमें कैसे कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसकी बात करते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी डायरेक्टली इसके ऊपर जीएस में सवाल पूछ सकती है थोड़ा ख्याल रखिएगा मोर देन टेन वुमेन डाय डेली बेसिस पे ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन इन इंडिया दिन में 10 के करीब महिलाएं अनसेफ अबॉर्शन की वजह से मरती हैं हिंदुस्तान में एंड बैकवर्ड अबॉर्शन लॉस ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू वुमेन सीकिंग इनलीगल एंड अनसेफ ऑप्शंस कैबिनेट ने इसी वजह से एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को अमेंड करने की बात की है जो पुराना एक्ट था वो 1971 में पास हुआ था उसके बाद दो में एक बिल आया सत्रह में आया अठारह में आया एंड अल्टीमेटली अब दो में इंट्रोड्यूस हो रहा है पीछे के जितने भी अमेंडमेंट के बिल्स आए थे वो लैब्स होते गए पार्लियामेंट में दैट इज इट नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बेसिकली डिवाइड करता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अलाउिंग अबॉर्शन इन टू कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज ऑफ द फीटस जनरली जेस्टेशन की जो एज होती है फीटस की वो बारह हफ्ते या बीस हफ्ते ये दो एक मान मापदंड है जिनके बेसिस पे अल्टीमेटली फीटस की एज को देख के आप अबॉर्शन अलाउ करते हैं सेक्शन थ्री की अगर बात करें एमटीपी की इट अलाउज फॉर फीटस जिनकी एज है 12 हफ्ते के आसपास की 12 हफ्ते से पहले पहले के जितने भी फीटस हैं उनको अगर आपने अबॉर्ट करना है तो एक सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत होती है उसमें यह देखा जाता है कि क्या अगर प्रेग्नेंसी को कॉन्टिन्यू कर दिया जाए तो कहीं उसके वजह से Is there a risk to the life of the mother? या उसकी वजह से कहीं ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो नहीं हो सकती है या फिर अब्सटैंशियल रिस्क ऐसा तो नहीं है कि जो चाइल्ड जो कि पैदा होगा इट वुड सफर फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज तो ये सारी चीजें देख के अल्टीमेटली ये डिसाइड किया जाता है बाय वन मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगर बारह हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो आप उसे अबॉर्ट कर सकते हैं सेकेंडली अगर 12 हफ्ते के बाद और 20 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी है तो कम से कम दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन कंफर्मिंग ओपिनियन मतलब दोनों का कंसर्टेड ओपिनियन चाहिए होगा कॉमन ओपिनियन चाहिए होगा द एक्ट आल्सो स्पेसिफाइज द ग्रेव इंजरी जो है जो ये टर्म है ग्रेव इंजरी दैट मे बी एक्सप्लेन एज द एंग्विश दैट इज कॉज बाय प्रेगनेंसी Arising out of या तो रेप की वजह से या अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय मैरिड वेमेन और हजबेंड ना ये टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म यूज की गई है मैरिड वेमेन इसी वजह से ये एडिटोरियल जो है बात करता है विक्टिम सॉरी आंसर सॉरी वेमेन के राइट्स की अन पर्टिकुलरली अनमेरिड वेमेन के राइट्स की अब अगर 20 हफ्तों के बाद की प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन की बात करें तो दैट मे बी कैरीड आउट where it is necessary to save the life of pregnant women and at all stages of pregnancy health care providers rather than women seeking abortion have the final say ab jo mahila pregnant hai us mahila ka apna say nahi hai ye say kiska hai medical practitioners ka 
यही अगर इसका कंपैरिजन किया जाए बाकी कुछ कंट्रीज के साथ इनफैक्ट 67 अदर कंट्रीज अलाउ फॉर द वुमेन हु आर प्रेग्नेंट उनकी इंपॉर्टेंट होती है उनका कंसेंट उनका रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिशनर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है इनफैक्ट अगर कंट्रीज की बात करें आइसलैंड फ्रांस कैनेडा साउथ अफ्रीका इवन उरुग्वे एज वेल वहां पे अगर एक औरत एक महिला प्रेग्नेंट वुमेन शी गोस टू अ डॉक्टर और वो बोलती है उसकी रिक्वेस्ट पे भी विद और विदाउट अ स्पेसिफिक जेस्टेशनल लिमिट जो कि इंडिया में जैसे 12 हफ्तों की होती है बिना किसी जेस्टेशनल लिमिट के अबॉर्शन करवा सकती है नाउ दिस इज व्हाट दिस पॉइंट वाज सेइंग फैक्टर्स सच एज फेलियर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ग्रेव इंजरी आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव अंडर एमटीपी अब ये अच्छी बात है कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है ग्रेव इंजरी इंजरी हुई है ये भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है लेकिन टू गेट अ प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड सोली बेस्ड ऑन हर विल द वुमेन मे बी कंपेल्ड टू लाई और प्लीड विद द डॉक्टर या तो उसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ेगा या डॉक्टर को हाथ जोड़ने पड़ेंगे डॉक्टर के साथ ये भी हो सकता है कि ऐसे केसेस में मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो करप्शन को रिजॉर्ट भी कर सकते हैं नाउ इसमें हमें ये चीजें पॉइंट नोट करने पड़ेंगे नाउ एट प्रेजेंट प्रेग्नेंट वुमेन लैक ऑटोनोमी उनकी अपनी मर्जी नहीं चल सकती अल्टीमेटली जो डिसीजन है टू टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी दे हैव टू बियर एडिशनल मेंटल स्ट्रेस एज वेल एज फाइनेंशियल बर्डन ऑफ गेटिंग अ डॉक्टर्स अप्रूवल एक तो पहले फैमिली का अप्रूवल लेना पड़ता है फिर उसके बाद अब लीगली अगर बात करें तो डॉक्टर के अप्रूवल को मैंडेट कर दिया है ये फाइनेंशियल बर्डन हो गया है दूसरा मेंटल स्ट्रेस अलग से हो गया तो इस चीज को इस कंसर्न को इस एक्ट को जो बिल प्रपोज किया जा रहा है वो जब एक्ट बनेगा उसे एड्रेस करना होगा दैक्ट एम्बॉडीज अ क्लियर प्रेजुडिस एक्ट में क्लियर क्लियर प्रेजुडिस है जो कि मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया कि अनमेरिड वुमेन एंड द डेंजर ऑफ अ मोर रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन स्पेशली वेन द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द डॉक्टर एंड नॉट द वुमेन हर ये अनमेरिड वुमेन के खिलाफ है उनके खिलाफ एक प्रेजुडिस है ड्यू टू दी एडवांसमेंट इन साइंस फीटल एबनॉर्मेलिटीज अब डिटेक्ट हो सकती है बीस हफ्तों के बाद भी ये बीस हफ्तों का जो टाइम था ये इसलिए रखा गया था दट अल्टीमेटली अगर कोई भी नॉर्मेलिटी है फीटल्स में वो बीस हफ्तों से बाद नहीं डिटेक्ट हो पाती थी तो इस वजह से अल्टीमेटली अब बीस हफ्तों के बाद भी क्योंकि ये एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट हो सकती है साइंस एडवांस हो चुकी है तो इस वजह से इट इज सेट कि इस पे काम किया जाना चाहिए ना 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में डिनाई की थी एक एक प्ली रिजेक्ट की थी जिसमें यह बात कही गई थी दैट फीटस हैड बीन डायग्नोस्ड विद अ हार्ट डिफेक्ट इन इट्स ट्वेंटी सेकेंड वीक बाईसवें हफ्ते में निकिता मेहता का जो फीटस था उसको एक हार्ट डिफेक्ट डिटेक्ट किया गया था एंड अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा था कि वी विल नॉट अलाउ एंड कोर्ट हैड रिजेक्टेड द प्ली टू अलाउ फॉर अबॉर्शन एंड अल्टीमेटली सत्ताईसवें हफ्ते में मिसकैरेज हो गया जिसके इम्प्लीकेशन आपको भी पता है दैट मदर्स को एंड फ्यूचर प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं तो ऐसे में हमें यह समझना होगा कि कोर्ट जो है किस तरीके के व्यू पॉइंट रख रहा है इस मामले में ओनली इन सम ऑफ द केसेज किसी किसी केस में सिलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने बीस हफ्तों के बाद भी जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करने को अलाउ किया है ओनली ऑन दी एडवाइस By the medical board regarding the threat to mother's life. यहाँ पे mother's life को paramount importance दी गई है. This is the only good thing about this judgment. Now a step in the right direction, but it doesn't allow abortion on request at any point after the pregnancy. Pregnancy के बाद कभी भी अगर mother कहती है, अगर pregnant woman कहती है कि please इसको abort किया जाए, तो उसकी request को as such नहीं consider किया जाएगा, unless and until मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको 12 हफ्तों से पहले एक प्रैक्टिशनर 12 हफ्तों से 20 हफ्तों तक दो एटलीस्ट टू उसे अप्रूव ना करें इट डज नॉट टेक अ स्टेप टूवर्ड्स रिमूविंग द प्रेजुडिस अगेंस्ट अनमैरिड वुमेन इनफैक्ट अगर अनमैरिड वुमेन की प्रेगनेंसी की सिचुएशन होती है तो एक वो सोशल स्टिग्मा उसके बाद मेंटल स्ट्रेस एंड वो फाइनेंशियल बर्डन और उसके ऊपर से लीगल प्रेजुडिस ये लीगल प्रेजुडिस इस वजह से है क्योंकि लॉ खुद से इसमें एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है it enhances the gestational limit for legal abortion from 20 to 24 weeks sirf aur sirf 
स्पेसिफिक कैटेगरीज में जहां पे वेमेन जो है वो सर्वाइवर ऑफ रेप है विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट है या माइनर है ना इन्हीं केसेस में सिर्फ 20 से 24 हफ्ते अलाउ किए जाएंगे बाकी किसी केस में नहीं होंगे अगर यहां पे सेफ हो सकता है तो बाकी केसेस में भी अलाउ कर देना चाहिए पर्टिकुलरली मैं तो ये कहता हूं माय हंबल सजेशन वुड बी कि सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए आफ्टर 12 टू 20 वीक्स 12 हफ्तों से पहले किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए 20 से 24 के बाद अगर हफ्तों की बात करें 20 से 24 हफ्तों की तो वहां पे दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को यूज किया जा सकता है अल्टीमेटली इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए नाउ द बिल डज मेक द अपर जस्टिशियल लिमिट इररिलेवेंट इन प्रोक्योरिंग एन अबॉर्शन इफ देयर इज सब्स्टेंशियल फीटल एबनॉर्मैलिटीज डायग्नोस्ड बाय द मेडिकल बोर्ड अगर मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि फीटल एबनॉर्मैलिटीज होंगी तब जाके आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है पर फिर भी मेडिकल बोर्ड का तो रोल इंपॉर्टेंट हो ही गया पर्टिकुलरली अगर बात करें इफ देयर इज नो थ्रेट टू वुमेंस लाइफ अगर मदर की लाइफ पे कोई थ्रेट नहीं है एंड शी डज नॉट वांट टू बी प्रेग्नेंट तो अबॉर्शन के लिए कोई भी यू नो लीगल प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा है द सेम मस्ट बी अकंपनीड बाय अप्रोप्रिएट रूल्स फॉर द मेडिकल बोर्ड्स दैट गार्ड अगेंस्ट अननेसेसरी डिलेस कोई अननेसेसरी डिले होता है तो रूल्स नहीं है वो रूल्स बनाए जाने चाहिए which only would increase the risk associated with a late abortion to is wajah se rules hone bahut zaruri hain taki late abortion ki wajah se jo risk aata hai us risk ko mitigate kiya jaye supreme court ki agar baat kare supreme court ne bahut important cheez boli hai that it has recognized women's right to make reproductive choices and their decision to abort as a dimension of their personal liberty and as falling within the realm of fundamental right to privacy ab ye women ka jo right to abort hai ye personal liberty ka aspect hai ye right to life mein nahi right to privacy mein pehle aata hai fir baad mein right to life ka hissa banta hai is aspect ko aapne samajhna hoga chaliye moving on to ab aaj ke questions ye rahe aapke screen ke upar what ails india's criminal justice system aaj isse related baat ki what are the challenges that india faces to adopt vivekananda's idea of all inclusive state is se related bhi baat ki critically analyze critically analyze hai dekhiyega dhyan se the evolution of the status of women in indian society is se related bhi aaj humne baat ki chaliye aaj is video mein itna hi kal fir milenge isi samay isi jagah and dekhte rahiyega sare hamare jo uh, initiatives hain unko please support kijiyega कमेंट कीजिए लाइक कीजिए हमने नई सीरीज शुरू की है ऑन इंडिया हिस्टोरिकल अंडरपेनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज बहुत रोबस्ट चल रही है मेक श्योर sure आप उसे भी फॉलो करें एंड प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स हमारे चल रहे हैं उन्हें भी आप फॉलो करें आज इस वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे इसी समय थैंक यू बाय टेक केयर